యేసు ప్రభువారి నామంలో మీ అందరికి నా వందనములు నేను మీ నవీన్ కుమార్ వడ్డే ముందుగా ఒక వీడియో క్లిపింగ్ చేద్దాం మన సంస్కృతి మీద దండయాత్ర జరుగుతారు ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం క్రైస్తవ మత మార్పిళ్ళు ఈ రెండు మన సంస్కృతి మీద దండయాత్ర జరుగుతుంది ఇంతకుముందు వందల వేల సంవత్సరాలుగా సామ్రాజ్యవాదంతో మన దేశాన్ని ఆక్రమించారు ఇప్పుడు అది సాధ్యపడదు కాబట్టి మన సంస్కృతి మీద దండయాత్ర పెరిగింది దీనికి మనం ఏం చేయగలం ముందు మనం మన నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలి అసలు శత్రువు ఏంటి మనం ఏంటి శత్రువులో ఉన్న లోపాలు ఏంటి మనలో ఉన్న లోపాలు ఏంటి మనలో ప్లస్ ఏంటి అవతలాడు ప్లస్ ఏంటి ఇతర కరుణాకర్ గారు చక్కగా ఒక పుస్తకం రాశారు ఇది క్రిస్టియానిటీలో బైబిల్లో ఉండ బూత్ అంతా బయట బూత్ అంతా బయట పెట్టారు నేను చిన్నప్పుడు చదివాను నేను మా అమ్మ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అనుకుంటా మతం మారింది నేను చర్చ్కి వెళ్ళాను బైబిల్ చదివాను నా జీవితంలో టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చేవాడిని చలసాని బలరామయ్య గారు మాట్లాడిన వీడియో చూశారు కదండి మరి ఇప్పుడు మనం పెద్ద ఆయనను విడిచిపెడితే ఇంకొకడు బయలుదేరతాడు బైబుల్ పై బురద చల్లటానికి కాబట్టి ఈయన గారికి జవాబుగా ఇరు గ్రంథాలపై కొన్ని అంశాలు తీసుకొని ఒక స్టడీ లాగా చేస్తూ ఎందులో బూతుందో ఏ సంస్కృతిపై దండయాత్ర జరిగిందో అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఒక సిరీస్ లాగా చేస్తున్న క్రమంలోని వీడియో ఇది కూడా ఈ వీడియోలో సంతానం కోసం గుర్రమ్మతో పట్టప్రాణి సెక్స్ లో పాల్గొనడం అనే సనాతన సంస్కృత ధర్మం గురించి చూద్దాం ముందుగా నేను హిందూ సోదరులకు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వదలిచాను ఎందుకంటే కొందరు అజ్ఞానం చూస్తే జాలి వేసింది వారి వీడియోలో వారి వ్యక్తి చేష్టలు చూసి నవ్వుకున్నాను కూడా కానీ పిచ్చి వేదలో లాజిక్ అర్థం చేసుకోలేక బైబుల్ లో కూడా వీర్యం గురించి రాయబడి ఉంది అంటూ పిచ్చి ప్రేలాపనలు పోతూ ఏదో పీకేశామన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు మీరు అలా వీడియోస్ చేయటమే నాకు కావాల్సింది అప్పుడే కదా అందరికీ నా లాజిక్ అర్థమయ్యేది నేను మీ దేవి దేవతల భాగవతం గురించి మాట్లాడుతున్నా అది కూడా అర్థం చేసుకోలేక బైబుల్ లో మనుషులు చేసిన వాటిని తీసుకుని ఏదో వీడియో మాట్లాడేసి ఆనందపడుతున్నారు అయ్యా శివశక్తి సభ్యులారా మీకు బైబిల్ లో మానవులు మీ గ్రంథాలలో దేవులతో సమానం అని మీరు అనుకుంటే అలాగే కానివ్వండి అలాగే ఆనందపడండి మాకు చాలా సంతోషం మీ దేవి దేవతలను బైబుల్ లో ఉన్న మానవులతో పోల్చుకుని మాట్లాడుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ లాజిక్ అర్థమైతే తల దించుకుంటారు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి కూడా తెలియదు మీకు తలకాయ తీసుకెళ్లి సరే వీక్షకులారా ఇక సంతానం కోసం గుర్రముతో పట్టప్రాణి సెక్స్ లో పాల్గొనడం అనే సనాతన సంస్కృత ధర్మం గురించి చూద్దాం అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే అందులో సెక్స్ గురించి ఏమీ ఉండదు అలా లేదు అక్కడ అంటూ ఒకడు ముందుకి ఆ యజ్ఞంలో ఉన్న చెండాలను దాచిపెడటానికి అసలు గుర్రాన్ని బలి అర్పించడం అసలే ఉండదని చెప్పే ప్రబుద్ధులు కూడా ఉంటారు కాబట్టి అసలు ఇక్కడ సెక్స్ జరుగుతుందా లేదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే హరివంశ పురాణ భవిష్య పర్వాలో మూడు ఐదు లోని పదకొండు నుంచి పదమూడు శ్లోకాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఇక్కడ జనమజయ మహారాజు నిర్వహించిన అశ్వమేధ యజ్ఞం చదివితే ఇక్కడ స్త్రీ మరియు గుర్రములకు మధ్య సెక్స్ జరుగుతుందని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది స్క్రీన్ పైన ఎంఎన్ దత్ గారి ట్రాన్స్లేషన్ ఎవిడెన్స్ గా పెట్టాను చూడండి ఇక్కడ మహారాజు భార్య వాస వచ్చి గుర్రం దగ్గర పడుకున్నప్పుడు ఇంద్రుడు ఆమె అందమైన కాళ్ళు చూసి ఆగలేక గుర్రములకి ప్రవేశించి మహారాజు భార్య వాసవతో సెక్స్ చేస్తాడు అప్పుడు ఆ పరిస్థితిని చూసిన జనమేజేడు అక్కడ ఉన్న ఆచార్యతో నువ్వు గుర్రములు సరిగా వధించినట్లు లేదనగా అతను నేను సరిగానే వధించి తిని కానీ ఇంద్రుడు గుర్రంలో ఉండి వాసవత సెక్స్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంద్రుడు చేపిస్తారు తర్వాత భార్య వాసవటు కోపడడం అలా ఇంద్రుడితో చేసినందుకు వెళ్ళబెట్టడం ఇక్కడ చూస్తాం స్క్రీన్ పైన ఎవిడెన్స్ ఉంది చదువుకోండి ఈ వృత్తాంతాన్ని బట్టి స్పష్టంగా అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే ప్రధాన రాణి గుర్రముతో సెక్స్ చేస్తూ రాత్రి అంతా గడపడమే ఇందులో ఎటువంటి అనుమానం కూడా లేదు ఇదే అశ్వమేధ యజ్ఞం గురించి ఆపస్తంభ శ్రౌత సూత్ర ఇరవై పదిహేడు పన్నెండు పద్దెనిమిదిలో కూడా చెప్పడం చూస్తాం ప్రధాన రాణి గుర్రంతో రాత్రి పడుకోవాలని ఉంటుంది ఇలా ఈ అశ్వమేధ యజ్ఞం ద్వారానే వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ ఒకటి సరిగా పద్నాలుగు ముప్పై మూడు నుండి ముప్పై ఐదు శ్లోకాలలో రాణి కౌశల్య గుర్రంతో రాత్రి సెక్స్ లో పాల్గొని సంతానం పొందుకుంటుంది స్క్రీన్ పై ఎవిడెన్స్ పెట్టాను చూడండి బరోడా ఓరియంటల్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఆన్లైన్ క్రిటికల్ ఎడిషన్ స్క్రీన్ షాట్ ఇందులో స్పష్టంగా క్వీన్ కౌశల్య డిజైరింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రిచువల్ డిస్కన్సర్టెడ్లీ రిసైడెడ్ వన్ నైట్ విత్ దట్ హార్స్ అని ఉంటుంది ఈ ఆచారం కృష్ణ మరియు శుక్ల యజుర్వేదాలలో ప్రస్తావించబడింది స్క్రీన్ పైన ఎవిడెన్స్ పెట్టాను చూడండి కృష్ణ యజుర్వేద ఏడు నాలుగు పన్నెండు నేను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను వినండి లెట్ ద స్టాలియన్ సిమెంట్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూస్ సిమెన్ బ్రింగ్ ద పెన్నిస్ ఇన్ టు ద టూ థైస్ డ్రైవ్ అలాంగ్ ద ఇరెక్ట్ అండ్ అంక్షియస్ వన్ విచ్ ఇస్ ఉమెన్స్ లివింగ్ ఎంజాయ్మెంట్ విచ్ ఇస్ దియర్ హోల్ రన్నర్ ఉమెన్స్ దియర్ సీక్రెట్ ప్లెషర్ విచ్ హ్యాస్ హిట్ ద క్లిటోరిస్ ఇన్ దర్ బ్లాక్
ఈ ఆచారం గురించి చక్కగా వివరించడం జరిగింది స్క్రీన్ పైన తెలుగులో ఎవిడెన్స్ పెట్టాను చూడండి కొందరు నేను తెలుగులో ఎందుకు ఎవిడెన్స్ పెట్టడం లేదు అని ప్రశ్నిస్తున్నారు వారి కోసం ఈసారి తెలుగులో పెడుతున్నా చదవండి ఇవన్నీ సెన్సర్ చేయాల్సిన విషయాలు కాబట్టి కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ లో ఎవిడెన్స్ పెడుతున్నాను అది కూడా ఎవిడెన్స్ పెట్టి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చదివి చూడండి ఎంత చండాలంగా ఉంటుంది అశ్వమేధ యజ్ఞంలో సెక్స్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది వివరించారు ఇక్కడ ఇక మీరు కావాలంటే పాస్ చేసి చదువుకోండి అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే జరిగే తంతు ఇదే నేను ఉదాహరణగా మీకు ఒకటి రెండు లైన్ చదివిపిస్తాను చూడండి వసురూప అశ్వమ నీవే మా పతివి అశ్వమ ఇసి అశ్వమ వద్ద పడుకొనును గర్భములు కలిగించు నీ తేజమును గుంజి నా యోనియం ఉంచుకొని చున్నాను నువ్వు గర్భము కలిగించు నీ తేజమును నా యోనియం ఉంచును అప్పుడు అదరు అనుచున్నాడు అశ్వమహిషి ఇది స్వర్గ తుల్యమగు యజ్ఞ భూమి దుప్పటి కప్పుకునుము అంటే ఎవరికి కనపడకుండా వారు కలుస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రదేశం ఎవరికి కనపడకుండా ఉండడానికి దుప్పటి కప్పుకోవాలంట అలాగే యజమాని అశ్వము తనుచున్నాడు సేచక అశ్వమ లేపిన కాలతో ఇశ్వమహిషి యోనియన్ను నీ లింగము ఉంచి వెనుకకు ముందుకు కదిలించును అదే స్త్రీలకు జీవన భోజనము లగును ఇక మీరు చదువుకోండి పాస్ చేసుకుని స్త్రీలు నా వల్ల కాదు కానీ అశ్వమేధ యజ్ఞం అంటే జరిగే తంతు ఇదే స్పష్టంగా ఇక్కడ వివరించబడింది కానీ అర్థం కాని విషయం ఏమిటంటే సంతానం కోసం గుర్రముతో కలిస్తే ఎలా గర్వం ధరిస్తారు పిల్లలు ఎలా పుడతారు అసలు ఇక్కడ ఆ పట్టపురాణితో ఎవరు కలుస్తున్నారు ఆ సమయంలో ఈ చిక్కుముడి చలసాని బలరామయ్య గారు మాత్రమే విప్పాలి ఎందుకంటే ఆయనకి ఇది ధర్మము ఇందులో భూతమి కనిపించలేదు కాబట్టి వీక్షకులరా ఇది తప్పు అని వారు మరలా నోరెత్తకుండా యజుర్వేద ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఇరవై శ్లోకం పైన రాసిన కామెంటరీ స్క్రీన్ పైన ఎవిడెన్స్ లో పెడుతున్నాను చూడండి నేను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను వినండి ద చీఫ్ క్వీన్ హర్ సెల్ఫ్ టేక్స్ ద పెన్నిస్ ఆఫ్ ద డెడ్ హార్స్ అండ్ ప్లేసెస్ ఇట్ ఇన్ టు హర్ వెజైనా షీ ఆస్క్ ద హార్స్ టు రిలీజ్ సిమెన్ ఇన్ హర్ బై సింగ్ మే ద విగోరియస్ మేల్ హార్స్ లేయర్ ఆఫ్ సిమెన్ రిలీజ్ సిమెన్ ఇన్ మీ సి ద క్లాసికల్ స్కాలర్ మహిదరా డిడ్ నాట్ గివ్ హిస్ పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ హీ ఇంటర్ప్రిటెడ్ దిస్ అశ్వమేధ వర్సెస్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ యజుర్వేద అండ్ బ్రాహ్మణ కొందరు దీనిని దాచిపెడటానికి తమ సొంత వివరణ ఇస్తారు కానీ ఈ మహిదర్ అనే స్కాలర్ అలా చెయ్యకుండా స్పష్టంగా యజుర్వేదంలో బ్రాహ్మణాలలో ఏ విధంగా చెప్పబడిందో ఆ విధంగానే ఇక్కడ వివరించాడు దీన్ని ఇక్కడ మనం ఏమి కల్పించి చెప్పటం లేదు అనే దాని కోసమే ఇన్ని ఆధారాలు చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి నీచ సంస్కృతిని సనాతన ధర్మాన్ని బైబుల్ ఖండిస్తుంది ఈ ఆచారం గురించి స్వామి వివేకానంద మాటలు కూడా చూసి వీడియో ముగిద్దాం స్క్రీన్ పైన రిఫరెన్స్ పెట్టాను చూడండి వివేకానంద నిజాయితీగా ఈ ఆచారం ఉన్నట్లు ఒప్పుకుంటూ అది చండాలమైనది దాని గురించి గ్రంథాలలో కూడా రాయబడి ఉంది బ్రాహ్మణాలలో కూడా రాశారు అని చెప్తూ అలా లేదు అని అనడానికి మీరు ఎవరంటే ప్రశ్నిస్తున్నాడు అయ్యా బలరామయ్య గారు ఇలాంటి సనాతన ధర్మం పైన క్రైస్తవ్య దండయాత్ర చేసిందని మీరు కూడా నిజాయితీగా ఒప్పుకోండి ఎందుకంటే బైబుల్ ప్రకారం ఇది పాపము జంతువు స్త్రీని పొందినట్లు ఆమె దాన్ని ఎదుట నిలువరాదు అది విపరీతం అని చెబుతూ స్త్రీ తను జంతువు పొందినట్లు దాన్ని సమీపించినా ఆ స్త్రీకి ఆ జంతువులకు మరణమే విధి ఆమెను దాన్ని చంపవలని అని చెబుతుంది మీరేమలా చేయటం సనాతన ధర్మం అని చెబుతూ అలా దేవునిగా కొలవబడేవాడే పుట్టాడని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు మీరు భూతుని సంవర్ధించుకోవడానికి బైబుల్ పై బురుదు వెళుతున్నారండి బలరామయ్య గారు సిబిఆర్ ప్రసాద్ గారు వీక్షకులారా మీకు స్క్రీన్ పైన ఎవిడెన్స్ పెట్టాను చూడండి బైబుల్ దీనిని ఒప్పుకోదు లేవే కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై మచ్చరంలో ఇలా ఉంటుంది ఏ జంతువు నందును నీ స్కరణము చేసి దాని వల్ల అపవిత్రత కలుగు చేసుకోకూడదు జంతువు స్త్రీని పొందినట్లు ఆమె దాన్ని ఎదుట నిలువరాదు అది విపరీతము అలాగే లేవే కాండము ఇరవై అధ్యాయము పదిహేడు పదహారు వచనం ఇలా ఉంటుంది జంతువు క్షేణము చేయువానికి మరణశిక్ష విధింపవలను ఆ జంతువును చంపవలను స్త్రీ తనను జంతువు పొందినట్లు దాన్ని సమీపించిన ఆ స్త్రీకి ఆ జంతువులకు మరణమే విధి ఆమెను దానిని చంపవలను తమ శిక్షకు తామే కారకులని స్పష్టంగా బైబుల్ ఇది ఒక పాపక్రియ ఖండిస్తుంది విషయకులారు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎందులో బూతుందో మరలా మరొక అంశం తీసుకుని ఇరు గ్రంథాల పరిశీలిద్దాము అయ్యా శివశక్తి సభ్యులారా మీరు నా వీడియోస్ కి కౌంటర్ పెట్టాలంటే స్పష్టంగా మీది ఏ విధంగా ఒప్పు ఏ విధంగా ఇది ఆచారము వివరించండి అంతేకాని వెగిలి చేష్టలు చేస్తూ ఆ నన్ను అన్నంత మాత్రాన సత్యం చెప్పడానికి నేను భయపడను వీడియోస్ ఆపను కూడా మీరు బైబిల్ లో చూపించేటివి మనుషులు చేసిన తప్పులు మాత్రమే బైబిల్ ఎక్కడ కూడా దేవుడు తప్పు చేసినట్లు ఉండదు నేను చూపించేవి మీ దేవి దేవతల భాగవతాలు ఆ నీచమైన కార్యాల ద్వారా పుట్టిన వారిని దేవుడిగా కొలుస్తున్నారని చూపటమే నేను చేస్తున్న పని ఆ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి వీడియో వీక్షించినందుకు అందరికి నా కృతజ్ఞతలు మీకు నచ్చినచో షేర్ చేయండి సత్యాన్ని అందరూ తెలుసుకునేటకు మీ వంతుగా మీ సహకారం అందించండి ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మరవద్దు థ్యాంక్